Try to catch me howling at the moon. आज हमी यो टपिक में मैटर के हो कुन कुन अब्जेक्ट लाइन मैटर भाई वरीपरी भैर हमें जति सब्सटैंस देख लिविंग थिंग नन लिविंग थिंग है तिहार से कुन कुन सब्सटैंसेस मैटर भाई क्या तिहार मैटर भाई कुन कुन हम मैटर भैन तेस को बारे में जानने मैटर को डेफिनेसन मैटर को सामान्य कंसेप्ट को बारे में जानने ठूल क्लास में गई सके एकदम इंपोर्टेन्ट टपिक भिडियो सुरूदी अंतिम समय हेन हो टपिक में आज हम टाइप्स को थ्री स्टेट्स अफ मैटर रहे सोलिड लिक्विड गैस तेस को बारे में भी जानने भिडियो अंतिम समय हेद भिडियो सीधे सुरुआत कर दूं सुरू में मैं यहाँ एट कोर्स राखे अब कोर्स भित्तिक भनाई हो बी नट अफ्रेड अफ ग्रोइंग स्लोली बी एफ्रेड वनली अफ स्टैंडिंग चाइनीज प्रोवर्क अब हमें आपको काम निरंतरता दून पर्च भूल जनाई रखे हमी रोक जी हंडर आए पर जी दुख और कष्ट आए पर हमें गिवअप कर अगड़ी बढ़ी राख् पर्व अगड़ी बढ़ने मानेल नहीं सुस्तरी नहीं बढ़ोस् कछुआक गति में बढ़े अगड़ी बढ़ो हमें आपको गोल्स आपूर्ण चाहे लाइफ में के कुछ हम एचिव करना चाहूं तो हमें पा सकता भारत यह चाइनीज प्रोवर रहे अब इस हम यह कोर्ट एट ब्यूटिफुल कोर्स एट पोजिटिव कोर्स पोजिटिव भाई मैटर भित्तिक हम सुरू में डेफिनेसन बड़ स्टार्ट करने दो सब्सटैंसेस विच एफ मस एंड अकुपाइड स्पेस इज मैटर जी हजूल वरीपरी आपने रूम में देखने मैं हजूल यहाँ लैपटप बड़ पढ़ाई रखे लाइट हु सब कुछ मैटर रहे मैटर होने को लगी हमें दुईटा कुछ चाहिए गर्द एटा मस होने पर्यो तो पर्टिकुलर अब्जेक्ट को मस होने पर्च अमथिंग अकुपाई कर स्पेस अकुपाई कर स्पेस अकुपाई भित्तिक ये भोल्यूमसंग रिनेट कर हेन सकता हमें जिस हजर रूम में बसिराख्वक कुछ भी अब्जेक्ट हजर को रूम में छाई बेड हजर को रूम में होगा चेयर टेबल होता तो तो सब अब्जेक्ट ने तैं करो रूम भि स्पेस अकुपाई कर पर्टिकुलर अब्जेक्ट ने स्पेस अकुपाई करेंस हम मैटर भाई गर्द जिस हमें डेली लाइफ को इक्जापल हेद्दे फर इक्जापल स्टोन बुक मैन प्लांट्स इयर एक्सेट्रा इन हम मैटर भाई गर्द इयर को टाइप अफ मैटर नहीं हो इनविजिबल मैटर भो हम आंखा नदेख् सकने वाक कारण हमें इस इनविजिबल मैटर भाई गर्द तर बट वाने तल देख लाइट हिट सैडो साउंड एक्सेट्रा आर नट कल मैटर बिकज दे डू नट हेव मस एट एंड दे डू नट अकुपाई द स्पेस अब कहीं इक्जाम में सोच राइट डाउन एनी टू सब्सटैंसेस और थ्री सब्सटैंसेस इक्जापल अफ टू सब्सटैंसेस विच आर नट कल द मैटर वाई वो क्वेश्चन भी आने सकता तो बेला में हजूल इनर इक्जापल दिन सकूँ लाइट भो हजर को सनलाइट होगा या इलेक्ट्रिक बल्ब आयोग लाइट या फायर बट आयोग लाइट भी हजर को मैटर है बुझ् पर्ने अब हिट भो हिट रेडिएसन कहीं तातो कुरा रेडिएसन आँच हिट आने तो भादा खेल मैटर है बुझ्पर्यो सैडो भो है कुछ भी अब्जेक्ट ने लाइट लेकिन ब्लक कर तो अब्जेक्ट को पछाड़ी एट ब्लैक टाइप को डाक स्पट हु बनने गद हम सैडो बनौ सैडो भी के भाई मैटर है बुझ्पर्यो साउंड भो जो मेरे साउंड हजूल सुनी रख्छ साउंड भी मैटर है हजूल बुझ् पर्व क्यों इसको दुईटा रिजन दून पर्ने को हमें मस मेजर कर सकते इन कुछ स्पेस अकुपाई को नगर्ने वाक कारण इन हम मैटर भन्दन हजार बुझ्पर्यो तल नोट देख एवरी मैटर इज मेड अफ अफ स्मलेस्ट यूनिट्स कल एटम्स और मलिकुल कुछ भी पर्टिकुलर अब्जेक्ट चाहे मैटर हो तिहर आइदर एटम्स ने बने सकता या मलिकुल्स बने एकदम टाइनी हो हम आँखा देखना सकते हैं एटम्स और मलिकुल है स्मलेस्ट यूनिट्स बने जिस हम के भाई गर्द भादा खेल मैटर भर्द अगड़ी आ मैटर को टाइप्स को हमें दुईटा टाइप्स में डिवाइड कर सकते पेल रहे प्योर सब्सटैंसेस अर्क इम्प्योर सब्सटैंसेस प्योर सब्सटैंसेस को इक्जापल रहे एलिमेंट्स कंपाउंड भो एटम्स भो मलिकुल भोप्योर को मिक्सर को इक्जापल लिख सकता अब प्योर सब्सटैंसेस एवटे खाली एलिमेंट्स एवटे खाली एटम्स मलिकुल्स बने जो हजार वाटर लिख सकूँ इक्जापल है या अरुण टाइप अफ सब्सटैंसेस जो एवटे खाली एलिमेंट एवटे खाली कंपाउंड एवटे खाली एटम या मलिकुल्स बने तिहार हम प्योर सब्सटैंसेस भाई यदि हमें दुई भाग बड़ी चाहिए 
के गर्यो एकै ठाउँमा मिक्स गरिरहेको छौ कुनै पनि सब्स्टेन्सेस भने त्यसले चाहिँ हामी मिक्सर भन्छौ मिक्सर भनेको चाहिँ हजुरको इम्प्योर सब्स्टेन्सेस रहेको छ भनेर हजुरले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को रहेको छ प्योर र इम्प्योर सब्स्टेन्सेस को हामी थोरै डेफिनेसन तिर जाऊ म्याटर क्यान बी प्योर अर इम्प्योर आइदर प्योर हुन्छ या इम्प्योर हुन सक्छ अ प्योर सब्स्टेन्सेस को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ द सब्स्टेन्सेस व्हिच इज मेड अफ ओन्ली वन काइन्ड अफ एटम्स एन्ड मोलिक्युल इज कल प्योर सब्स्टेन्सेस भनेको छ अब यो एटम्स र मोलिक्युल भनेको चाहिँ पर ट्रान्सेस मा फरक फरक एटम फरक फरक मोलिक्युल्स हरु हुन सक्छ सब्स्टेन्स चाहिँ एउटै खाले एटम्स या एउटै खाले मोलिक्युल्स बाट बनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्योर सब्स्टेन्सेस भन्न सक्छौ जस्तो हजुरले यहाँ बटल अफ वाटर देख्न सक्नुहुन्छ बटल अफ वाटर भन्ने बित्तिकै यहाँ वाटर रहेको छ यदि यहाँ चाहिँ वाटर मात्र छ भने हामीले भन्न सक्छौ यस टु ओ मोलिक्युल छ भनेर भन्न सकियो एउटै मोलिक्युल्स हरुको यहाँ नेरे कम्बिनेसन छ भने त्यसलाई हामी प्योर सब्स्टेन्सेस भन्न सक्छौ अब यसमा दुईटा कुरा इन्क्लुड गर्छ एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड अब यो हाम्रो संसारमा एलिमेन्ट्स के कुरा गर्ने हो भने 118 टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स अहिलेसम्म डिस्कभर भएको छ यो बुझ्नु पर्छ हजुरले यो भन्दा पछाडीको टपिकमा पढ्नु हुने छ एलिमेन्ट्स कम्पाउन्ड हैन मोलिक्युल्सहरुको बारेमा चाहिँ क्लास 6 मा पनि पढ्नु पर्ने छ एउटै खाले एलिमेन्ट्स या एउटै खाले कम्पाउन्ड्स बाट बनेको छ एटम्स बाट बनेको छ भने त्यसलाई हामी प्योर सब्स्टेन्सेस भन्छौ इम्प्योर सब्स्टेन्सेस को कुरा गर्दा खेरि द सब्स्टेन्सेस व्हिच इज मेड अफ अफ टु अर मोर काइन्ड्स अफ एटम्स अर मोलिक्युल इजकल इम्प्योर सब्स्टेन्सेस भनेको छ दुई भन्दा बढी चाहिँ कुनै फरक खाले एटम फरक खाले मोलिक्युल्स बाट बनेको छ भने त्यसलाई हामी इम्प्योर सब्स्टेन्सेस भनेको भन्छौ अब यसमा के कुरा अरु इन्क्लुड्स हुन्छ त भन्दा खेरि हजुरको मिक्सरहरु इन्क्लुड हुने गर्दछ है मिक्सर भनेको कुनै पनि जाइ जुसको मिक्सर हुन सक्छ हैन या हजुरले चिया बनाउँदा खेरि मिक्सरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सन साइटमा बालुवाहरु सिमेन्टहरु मिक्स गर्छौ हैन त्यो सबै किसिमकालाई हामी मिक्सर भन्छौ हैन दुई भन्दा बढी खाले एटम्सहरु मानौ अब इयर लाई पनि एक्जामपल लिन सक्नुहुन्छ इयर पनि मिक्सर नै हो किनभने त्यहाँ धेरै किसिमको ग्यासेसहरु धेरै किसिमको एटम्सहरु मोलिक्युल्सहरु हुने भएको कारणले हामीले इयर लाई पनि के भन्न सक्छौ भन्दा इम्प्योर सब्स्टेन्सेस भन्न सक्छौ यसपछिको रहेको छ फिजिकल प्रोपर्टीज अफ म्याटर अब म्याटरको फिजिकल प्रोपर्टीजको कुरा गर्दा खेरि फर्स्ट प्रोपर्टी रहेको छ म्याटर ह्याज अ डिफाइनाइट मास हैन कुनै पनि म्याटरको चाहिँ फिक्स मास हुन्छ डिफाइनाइट भनेको फिक्स मास हुन्छ भनेर बुझ्नु पनि हुन्छ यहाँ मैले केही पोइन्ट्सहरु मेन्सन गरेको छु आइरन सिल्भर गोल्ड वुड पेपर इयर एक्सेट्रा आर सम एक्जाम्पल अफ म्याटर दे आर मेड अफ अफ टाइनी स्मलेस्ट पार्टिकल कल एटम्स एन्ड मोलिक्युल भनेर भनेको छ अब यहाँ भन्नाले आइरन हजुरले देख्नु भएको होला झ्याल्टोकाहरु बनाउँदा युज हुन्छ सिल्भर भनेको चाँदी भइहाल्यो गोल्ड भनेको सुन भयो वुड भनेको काठहरुलाई हामी भन्न सक्छौ पेपर भनेको हामीले जति पनि बुक्सहरु युज गर्छौ कपीजहरु युज गर्छौ सबै त्यो पेपर भइहाल्यो इयर भनेको हामीले जुन देख्दैनौ आँखाले देख्न सकिदैन हैन त्यस्तो म्याटर इन्भिजिबल म्याटर इयर पनि के हुन्छ त्यसको सर्टेन मास हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई म्याटर भन्छौ अब सबै म्याटरहरु चाहिँ जति एक्जाम्पल दिए पनि सबै म्याटर्सहरु चाहिँ एकदमै टाइनी स्मल पार्टिकल्सले भनेको हुन्छ जसलाई हामी एटम्स र मोलिक्युल्सहरु भन्ने गर्दछौ ड्यु टु दिस एटम्स एन्ड मोलिक्युल म्याटर ह्या म्याटर ह्याज मास भनेर भनेको छ यही एटम्स र मोलिक्युल के कारणले गर्दा खेरि चाहिँ त्यो पार्टिकुलर अब्जेक्टमा चाहिँ मास हुन्छ त्यो म्याटरमा मास हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौ अब लास्टमा मासको मैले डेफिनेसन पनि दिएको छु यो फर्स्ट च्याप्टर फिजिक्समा पनि हजुरहरुले पढ्नु भएको होला द टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी हैन कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ कति क्वान्टिटी अफ म्याटर छ त हैन कति अमाउन्ट अफ म्याटर छ त्यहीको मेजरमेन्टलाई नै हामी मास भन्ने गर्दछौ यसबाट हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेको चाहिँ एउटा मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजनेबल फ्याक्ट दिएको छु यो फर्स्ट च्याप्टर अफ केमिस्ट्रीसँगै रिलेटेड छ म्याटरसँग रिलेटेड कुरा रहेको छ डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सेस ह्याभ डिफ्रेन्ट मास वाई भनेर क्वेसन दिएको छ हामीलाई फरक खाले सब्स्टेन्सेसको फरक खाले मास हुन्छ अरे कसैको वान केजी हुन्छ कसैको टू केजी हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट म्याटर ह्याभ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ एटम्स एन्ड मोलिक्युल जस्तो कुनै पनि ए भन्ने एउटा अब्जेक्ट लिनुभयो अर्को बी भन्ने अब्जेक्ट लिनुभयो भने अब मानौँ ए को मास रहेको छ टेन केजी हैन लेट्स लेट एजेम गरौँ कि ए को मास रहेको छ टेन केजी बी को मास रहेको छ ट्वेन्टी केजी अब दुईटामा कम्पेयर गर्दा बी को मास बढी भयो किन बढी भयो भन्दाखेरि केही फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ यसलाई बढी गराउँछ मास चाहिँ है त्यो भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ नम्बर अफ एटम्स एन्ड मोलिक्युल हैन त्यहाँ बी मा भएको एटम्स र मोलिक्युल र ए मा भएको एटम्स र मोलिक्युल कम्पेयर गर्नुभयो भने सायद बी मा भएको नम्बर अफ एटम मोलिक्युलहरू बढी भएर चाहिँ हजुरको मास पनि बढी भएको हो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ नट ओन्ली दिस डिफ्रेन्ट एटम्स एन्ड म
डिफरेंट मास और होनी वाई को कारण ने करता मास ऑफ डिफरेंट मैटर इज डिफरेंट बने रहा हमले बनने सकते हों तो इस पर जो राय कुछ सेकेंड प्रॉपर्टी से मां उन्हों फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर ऐसा डिफाइनेट वॉल्यूम बने कुछ अब इसमें आमी वड़ा सामान्य एक्टिविटीज लाई चाहिए पॉडर रहा हमले बुंदा सकते हों टेक अ पेन एंड कीप इट ऑन अ टेबल सिमिलरली टेक योर साइंस बुक एंड कीप इट ऑन अ टेबल बने कुछ पहले सुरी पेन ले उन्हों ये वड़ा टेबल टेबल में रखनु तेले बने कुछ अ फिर साइंस बुक ले उन्हों एंड साइंस बुक ले बन टेबल में लाये रखनु बने कुछ अ नाउ कंपेयर तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस टू ऑब्जेक्ट अब कंपेयर गवर्नु बने कुछ अभी नर्म कुंडले बॉडी स्पेस ऑक्यूपाइड गवर्स है ता यू कैन सी दैट योर साइंस बुक ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन योर पेन अब हमें दुईटा में कंपेयर करने बितिक साइंस बुक को के भादा खेल भोल्यूम ठूल कारण इसलिए बड़ी स्पेस अकुपाई कर पेन को भोल्यूम सानों के कारण पेन ने थोड़े स्पेस अकुपाई करने भो है दिस सोच दैट अ बिग अब्जेक्ट अकुपाइज मोर स्पेस देन द स्मलर वन यक्सपेरिमेंट यह एक्टिविटी हमें के कन्क्लूजन दी रखे भादा खेल अब सानों अब्जेक्ट ने थोड़े स्पेस अकुपाई कर ठूल ऑब्जेक्ट के होने भाई भादा खेल धे स्पेस अकुपाई कर हमें बुझ् सको लास्ट में हजूला भोल्यूम को डेफिनेसन भी देखे द टोटल स्पेस अकुपाइड बाई एनी अब्जेक्ट इस हम बोल भाई कुछ अब्जेक्ट ने कति स्पेस अकुपाई करेंगे को स्टडी नहीं हम भोल्यूम भर्द हजूल बुझ् सकूँ अब स्टेट्स अफ मैटर को थ्री स्टेट्स रख सोलिड लिक्विड और गैस रख हाई सोलिड भाई बितिक अब यह बोटल को कुरा बाहर को कवरिंग सोलिड भो यो भित्र लिक्विड वाटर तो भाई भादा खेल लिक्विड भो अब यो बुक बने के भाई भाई सोलिड फॉर्म भो अब जी हजार इयर अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड और है तो गैस में आयो इस बुझ्न पर्यटन हाई तीन टाइप स्टेट्स हो फर्स्ट स्टेट्स अफ मैटर को सोलिड रहे सोलिड को हम हेर दो सब्सटैंसेस हुई अब डिफाइनेट सेप साइज एंड भोल्यूम सेप भी फिस्स साइज भी फिस्स भोल्यूम भी फिस्स हम सोलिड भो जो हजार उड देखना सकूँ कोइन भो स्टोन भो बुक भो पेपर भो मड भो है पेन भो पेन्सिल्स भो सब इक्जापल में के देखने भाई तीन टा कु फिस्स हो डिफाइनाइट फिस्स हो चेंज होते हैं सेप भी फिस्स हो साइज भी फिस्स हो साइज कति ठूल सानों है सेप कस्ट आकार को कस्त स्ट्रक्चर को रिनेट कर हे भोल्यूम कोई कति स्पेस अकुपाई कर तो फिस्स हो रही है सम कमन प्रोपर्टीज अफ सोलिड में आने सम कमन प्रोपर्टीज में सिक्सवटा प्रोपर्टीज हाई सिक्स में यह एकदम इंपोर्टेंट फर्स्ट प्रोपर्टी रखे डेफिनेसन संगे रिनेटेड भैई दे हेव डिफाइनाइट सेप साइज एंड भोल्यूम तीन टे कुछ डिफाइनाइट होता अंत मलिकुल्स अफ द सोलिड आर क्लोजली पैक्ड बोलने पर्यटन जो इसको हजार यहाँ पिक्चर देखना सकूँ यह सोलिड को पिक्चर रहे सोलिड को पिक्चर हेद्दे के भाग मलिकुल्स एकदम नजिक होगा नजिक होने बुझ् पर्यटन जो हजार यहाँ ब्रिक्स को इक्जापल लेकर सकूँ ब्रिक्स को अब हजार मलिकुलर हेन भाई कुछ भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस यूज करें तिहार को मलिकुलर से एक अर्म में नजिक हो हमें बुझ् सकता तेस पीछे रहेंगे क्लोजली पैक्ड नजिक भाई हम क्लोजली पैक भाँचों मोस्ट अफ द सोलिड कैनर भी कंप्रेस्ड बने कंप्रेस्ड बने बाहर बड़ा हजूल तो सोलिड में प्रेसर लगाए चाहको भोल्यूम डिक्रीज कर हम भादा खेल कंप्रेसन संग रिनेट कर हे इंटर मलिकुलर स्पेस अफ द सोलिड इज लेस इंटर मलिकुलर स्पेस हजर को मलिकुल मलिकुल के बीच को स्पेस हम इंटर मलिकुलर स्पेस भाँचों जो एवं मलिकुल भो अर्क मलिकुल दुईटा बीच में कई स्पेस रखे तो है इंटर मलिकुलर स्पेस भाँचों अब तीन टा में सोलिड लिक्विड और गैस में कुरा कर इंटर मलिकुलर स्पेस सब भाग कम चाहिए कस को भादा खेल सोलिड को बुझ् पड़ने इंटर मलिकुलर फोर्स अफ अट्रैक्शन इज मोर इन सोलिड अब इंटर मलिकुलर फोर्स अफ अट्रैक्शन को दुईटा मलिकुल बीच में चाहे फोर्स अफ अट्रैक्शन एक अर् तानने फोर्स नहीं हम इंटर मलिकुलर फोर्स अफ अट्रैक्शन भाँचों सोलिड को केस में एकदम धेरे होने वाक कारण मलिकुल नजिक होने बुझ् पड़ने सोलिड डू नट फ्लो एंड ब्लो फ्लो जिस वाटर से लिक्विड हमें तल कहीं खनाई दिवे के होता जो रिवर फ्लो होता एक ठाव अर्क ठाव में है तोसंग रिनेट भो ब्लो जिस इयर एवं ठाव बड़ अर्क ठाव में ब्लो हो तो रिनेट भो सोलिड ब्लो भी होते हैं ब्लो भी होते हैं वाले हजार बुझ् पड़ने अब हमें सोलिड लिक्विड और गैस यहाँ हेन सकता अब मलिकुल एकदम नजिक सोलिड को केस में लिक्विड को केस में अलग टाड़ा है गैस को केस में एकदम टाड़ा है अब इंटर मलिकुलर फोर्स अफ फोर्स अफ अट्रैक्शन को सोलिड में एकदम धेरे हो मलिकुल नजिक हो लिक्विड को केस में अलग कम कम हो फोर्स अफ अट्रैक्शन लेस हो गैस को केस में एकदम नेग्लेजिबल होना एकदम कम होने गद बुझ् पड़ने हजार तेस पीछे रहेंगे लिक्विड दो सब्सटैंसेस विच डू नट हेव डिफाइनाइट सेप साइज बट हेव अ डिफाइनाइट भोल्यूम आर्क द लिक्विड 
लिक्विड भन्ने बित्तिकै सेप र साइज चाहिँ फिक्स हुँदैन तर भोल्युम चाहिँ फिक्स हुन्छ जस्तो हजुरले कुनै पनि लिक्विडको भोल्युम चाहिँ हामी इजिली निकाल्न सक्छौ 1 लिटर 2 लिटर 3 लिटर 1/2 लिटर भनेर हैन लिक्विडहरुको एक्जाम्पल रहेको छ वाटर मिल्क ओइल पेट्रोल केरोसिन एक्सेट्रा रहेको छ सेप र साइज चाहिँ फिक्स हुँदैन कस्तो सेप भन्नाले अब जस्तो भाडोमा राख्यौ जस्तो युटेन्सिल्सहरुमा भेसल्समा राख्यौ त्यस्तै सेप चाहिँ लिन्छ त्यो लिक्विडले चाहिँ साइज पनि फिक्स हुँदैन है यो बुझ्नु होला अब प्रोपर्टीज को कुरा गर्दा खेरि फर्स्ट भनेको चाहिँ डेफिनेसन सँग रिलेटेड छ दे डू नॉट हैव डिफाइनेट शेप एंड साइज भनेको छ अनि दे हैव अ डिफाइनेट भोल्युम यो पनि डेफिनेसन सँग रिलेटेड भयो दे क्यान नॉट बी कम्प्रेस्ड भनेको छ हामीले कम्प्रेस गरेर बाहिरबाट चाहिँ प्रेसर लगाएर चाहिँ लिक्विडको भोल्युमलाई चाहिँ हामी डिक्रीज हैन साइजलाई डिक्रीज गर्न सक्दैनौ भनेर बुझ्नु पनि हुन्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस अफ द लिक्विड इज लेस देन दैट इन ग्यास एंड मोर देन दैट इन सोलिड भनेको छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस भनेको चाहिँ दुईटा मोलिकुलहरु बिचको स्पेसलाई चाहिँ हामी इन्टरमोलिकुलर स्पेस भन्छौ एकदमै कम हुन्छ कम्पेयर गर्यौ भने ग्यास सँग तर धेरै हुन्छ यदि हामी चाहिँ सोलिड सँग कम्पेयर गर्यौ भने चाहिँ अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन इज मोर देन दैट अफ ग्यासेस एन्ड लेस देन दैट अफ सोलिड भनेको छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ जुन दुईटा मोलिकुलर बिचमा हुने अट्र्याक्सन फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई भन्छौ अब हामीले ग्याससँग कम्पेयर भने गर्यौ भने चाहिँ धेरै हुन्छ मोर हुन्छ तर सोलिडसँग कम्पेयर गर्यो भने लेस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ लिक्विड फ्लो डाउनवर्ड भनेको छ हजुरले रिभरहरू अब कहीँ पानीहरू खनाउँदाखेरि के हुन्छ जहिले पनि लिक्विड चाहिँ डाउनवर्ड फ्लो गर्छ यो ग्राभिटीको कारणले हो भने भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ लास्ट पोइन्टमा यति नै भनेको छ अब ग्यासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तीनटै कुरा फिक्स हुँदैन डिफाइनाइट हुँदैन दो सब्सटेन्सेस विच डू नट ह्याभ अ डिफाइनाइट सेप साइज एन्ड भोल्युम तीनटै कुरा फिक्स हुँदैन भने त्यस्तो सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ हामी ग्यास भन्छौ ग्यासेस भन्छौ एक्जाम्पल अक्सिजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड वाटर भ्यापर स्मोक रहेको छ एक्सेट्रा अब यसमा हामी कमन प्रोपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि अब दे डू नट ह्याभ डिफाइनाइट सेप साइज एन्ड भोल्युम भनेको छ फर्स्ट पोइन्टमा यो त अगाडि पनि मैले भनिहालेँ दे क्यान बी कम्प्रेस्ड इन भेरी स्मल भोल्युम भनेको छ यसमा चाहिँ हजुरले फुटबलहरू गाडीमा युज हुने ट्युबहरू होइन बास्केटबलहरूमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा इयर चाहिँ कम्प्रेसन गरेर एउटै ठाउँमा चाहिँ धेरै इयरलाई कोच्याएर राख्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी कम्प्रेससँग रिलेट गरेर हेर्न सक्छौँ इन भेरी स्मल भोल्युम भनेको सानो भोल्युममा चाहिँ हामीले कम्प्रेसन गरेर चाहिँ ग्यासलाई राख्न सक्छु भनेको इन्टरमोलिकुलर स्पेस चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ सोलिड र लिक्विडको सँग कम्पेयर गर्नुभयो भने इन्टरमोलिकुलर स्पेस भनेको चाहिँ अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ दुईवटा मोलिकुलहरू बिचमा भएको स्पेस खाली ठाउँलाई चाहिँ हामी इन्टरमोलिकुलर स्पेस भन्छौँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन इन ग्यास इज भेरी लेस देन दैट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड भनेको छ फोर्थ नम्बर पोइन्टमा यो भनेको चाहिँ दुईवटा मोलिकुल बिचमा हुने अ टाइप अफ फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई हामी भन्छौँ जुन चाहिँ एकदमै कम हुने गर्दछ अब भनेको ग्यासेस क्यान फ्लो एन्ड ब्लो इन एनी डिरेक्सन अब फ्लो भनेको लिक्विड जसरी फ्लो पनि हुने भयो अनि ब्लो भनेको जसरी हावा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ब्लो हुन्छ त्योसँग रिलेट भयो अब आजको लागि यति नै रहेको छ यसपछि अरू भिडियोजहरू पनि आउने छ यो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला थ्याङ्क यू एन्ड किप सपोर्टिङ Try to catch me howling at the moon